วัสดีครับที่นี่ www.fxspotify.com นะฮะและวันนี้ผมแอดมินจากกิจเช่นเคยนะฮะวิดีโอการสอนครั้งนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําหนวดให้กับภาพถ่ายบุคคลนะฮะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ก็จะทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราไว้หนวดแล้วเนี่ยหน้าตาของเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะอาจจะช่วยในการตัดสินใจอนาคตของเราได้ก็ภาพนี้ก็คืออีดิเตอร์ของเราของเว็บไซต์เรานะฮะนายคาริสแสงวิชัยเมื่อไว้หนวดแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็ดูเข้มขึ้นแต่จะดีหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันเองนะฮะโอเคขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนนะฮะง่ายๆรวดเร็วผมจะเริ่มจากการสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นจะใช้เครื่องมือบลัชหรือแปลงนั่นเองนะฮะเคลัดก็คือตัว B นะฮะกำหนดขนาดให้พอประมาณที่เราจะระบายสีลงไปได้นะฮะผมจะเลือกสีเทาระดับกลางนะฮะตรงนี้กดโอเคนะฮะแล้วก็ใช้โหมด normal นะฮะ opacity 100 flow 100ระบายลงไปบริเวณที่ต้องการให้มีหนวดเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะให้เป็นขาวด้านล่างก่อนจะดูวิดีโอนี้นะควรมีพื้นฐานในการใช้ Layer Mask นะฮะก็สามารถที่จะดูได้จากวิดีโอเบสิกแอนด์ทิปนะฮะวิธีการใช้ Layer Mask ได้จากทางเว็บไซต์ fxmodify.com นะฮะก็ประมาณนี้หลังจากนั้นผมจะ Apply Filter Noise นะฮะ Add Noise ลงไปก็จะเริ่มจาก Layer หนวดด้านล่างก่อนนะฮะ Filter Noise Add Noise ก็ค่าเนี่ยก็เลือกให้มันเป็นจุดเล็กๆนะฮะในที่นี้ผมจะใช้ 4% นะฮะซึ่งเหมาะกับขนาดภาพขนาดนี้นะความกว้าง 1,500 ความสูงจะไม่ได้นะฮะก็เลือกเป็นแบบ uniform แล้วก็ monochromatic นะฮะกดโอเคเราก็จะได้จุดๆออกมาประมาณนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำนะฮะกับเลเยอร์นี้นะฮะหนวดด้านบนสามารถที่เลือกสามารถที่จะเลือกที่เลเยอร์และกด Ctrl F เพื่อใช้ฟิลเตอร์ล่าสุดซ้ำนะฮะก็จะเป็นการ add noise ลงไปแบบนี้นะฮะถัดมาจะทำให้จุดต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นเส้นยาวขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้วิธีการใช้ฟิลเตอร์ radial blur นะฮะวิธีการจะเป็นยังไงผมจะลองอ copy layer นี้ขึ้นมาก่อนกด Ctrl J นะฮะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ blur radial blur เลือกเป็นแบบซูมนะฮะผมจะกำหนดไว้สัก 50% Quality Good นะฮะกดโอเคก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นการซูมมาจากจุดศูนย์กลางของภาพผมจะคอนโทรลซัดนะฮะอันดูกลับไปแล้วก็ใช้ Selection นะฮะสร้าง Selection ขึ้นมาบริเวณนี้แล้วก็ Filter Blur Radio Blur อีกครั้งนะฮะก็จะสังเกตว่ามันก็จะซูมมาจากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถที่จะสร้าง selection ขึ้นมาบริเวณนี้เพื่อให้มันซูมออกมาจากตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลือกที่ layer หนวดด้านบนก่อนนะฮะใช้ filter blur radial blur ค่าเนี่ยจะอาจจะปรับไว้สัก7นะฮะโอเคก็จะสังเกตว่ามันเริ่มเป็นเส้นขึ้นมานะฮะให้เราเปลี่ยนโหมดของเลเยอร์จาก normal เป็น hard light แล้วก็ทำซ้ำนะฮะกับเลเยอร์หนวดด้านล่างด้วยเช่นกันอาจจะสร้าง selection ขึ้นมาใหม่ไปที่ filter blur radial blur อีกครั้งหนึ่ง hard light โอเคทีนี้เราก็จะได้เลเยอร์หนวดขึ้นมา2เลเยอร์ผมจะรวมทั้ง2เลเยอร์เข้าด้วยกันนะฮะกด Ctrl และคลิกเลือกทั้ง2เลเยอร์กด Ctrl E รวมมันเข้าด้วยกันในขณะที่เรารวมเลเยอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโหมด normal โดยอัตโนมัติให้เราเปลี่ยนกลับมาเป็น hard light หลังจากนั้นเราอาจจะใช้ image adjustment curve เพื่อปรับความเข้มของหนวดนะฮะให้เห็นชัดขึ้น
โอเคประมาณนี้กดโอเคครับในส่วนตรงนี้นะฮะยังดูซ้อนกันนะฮะผมก็จะใช้ stamp clone stamp to ตรงนี้นะคิดว่าคือตัว s นั่นเองย่อขนาดกดบอไม้นะฮะเราสามารถดูเทคนิคการใช้ clone stamp to ได้จาก video basic หรือว่า basic a n t i p นะฮะของในโหมดนั้นนะฮะก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการมาบอกซ้ำในวิดีโอนี้นะฮะ copy ค่าตรงนี้มาสแตมตรงนี้ให้มันเฟดเข้าหากันก็โอเคหลังจากนั้นหนวดบริเวณตรงนี้ยังดูไม่เบลอนะผมก็จะทำการสร้าง selection ขึ้นมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ filter blur radio blur เพิ่มเข้าไปอาจจะให้จุดศูนย์กลางอยู่ด้านบนหน่อยนะฮะเพราะว่าส่วนที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะเป็นส่วนที่เบลอน้อยที่สุดส่วนด้านล่างลงไปจะเบลอมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองสร้าง selection ให้มันพอดีตำแหน่งนะฮะฟิลเตอร์เบลอเรเดียวเบลอีกครั้งหนึ่งโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอาจจะมีการปรับ curve adjustment เพิ่มขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราทำการ add layer mask เข้าไปนะกดปุ่มตรงนี้สำหรับวิดีโอการสอน layer mask ว่ามันใช้ยังไงนะก็สามารถที่จะดูในส่วนของหมวด basic and tip ได้เช่นเดียวกันนะผมก็จะใช้สีดำใช้บลัดสีดำ Opacity ลดลงมาสัก40 Flow สัก40เพิ่มขนาดแล้วก็ค่อยๆลบลงไปนะฮะบางส่วนพหนวดของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เข้มไปในทุกจุดอยู่แล้วนะฮะก็พยายามทำให้มันดูสมจริงที่สุดจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็คอนโทรลอันเทเนตชิป E นะฮะรวมเลเยอร์ทั้งหมดเข้ามาเป็นเลเยอร์ใหม่ด้านบนและจะปรับเคอร์ฟของทั้งภาพอีกทีหนึ่งอันนี้คือผลลัพธ์นะเราลองมาดูความแตกต่างนะระหว่างใบหน้าก่อนมีหนวดก่อนไว้หนวดนะฮะแล้วก็ใบหน้าหลังไว้หนวดก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองก็เป็นเทคนิคสั้นๆง่ายๆนะที่สามารถนําไปใช้แล้วก็อาจจะเป็นวิธีใช้อย่างอื่นก็ได้หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการใช้ฟิลเตอร์2อ,อย่างนี้แล้วนะก็คือ add noise กับ radio blur นะก็ในวิดีโอการสอนครั้งนี้นะฮะคงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันในวิดีโอการสอนครั้งต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ